வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் இந்த பிக்சரையும் இந்த தலைப்பையும் பார்த்த உடனே என்னடா இது வேற ஏதோ மாதிரி தலைப்பாக இருக்கே வேற வித்தியாசமான ஒரு விஷயமா இருக்கே அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா எஸ் இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான தலைப்பு தான் ஆனால் பொட்டானிக்கல் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே ஒரு மனிதனை கொள்ளும் தாவரம்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான செடி கொடிகளை பற்றிலாம் நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ அதே கேட்டகரியில் இந்த ஹாட் லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இல்லை ஹூக்கர்ஸ் லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பிளான்ட்டை பற்றியும் கொஞ்சம் பேசணும் ஸோ சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியும் இந்த ஹாட் லிப்ஸ் அப்படின்ற மீனிங் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது ஒரு மனிதனுடைய அதுவும் பெண்ணினுடைய உதடுகள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த தோற்றமானது முழுக்க முழுக்க ஒரு செடி தாவரம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால் நம்ப முடியுமா ஒரு பெண்ணுடைய உதடுகள் லிப்ஸ்டிக் போட்டு ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும்பொழுது என்ன மாதிரி ஒரு தோற்றம் அளிக்குமோ அதே தோற்றத்தில் இயற்கையினுடைய கொடையாக இருக்கக்கூடிய இந்த செடி கொடிகள் மரங்களில் ஒரு செடி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால் நம்ப முடியுமா எஸ் இந்த ஸ்பீஷீஸுக்கு பேர் சைக்கோட்ரியா இலாட்டா பிஎஸ்ஒய் சிஹெச்ஓடிஆர்ஐஏ சைக்கோட்ரியா இலாட்டா இஎல்ஏடிஏ இந்த சைக்கோட்ரியா இலாட்டாவுடைய ஆரிஜின் இல்லை இதனுடைய நேட்டிவ் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு மற்றும் மத்திய அமெரிக்க நாடுகள் சென்ட்ரல் அண்ட் சத்தர்ன் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் பனாமா ஈக்குவேடார் சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் சில சிலி இங்கெல்லாம் கூட இந்த தாவரம் உற்பத்தி ஆகுது இன்னமும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய தனித்தன்மையே அந்த உதடு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம பார்த்த உடனே இது ஏதோ மார்ஃபுடு ஃபோட்டோனோ இது வந்து சும்மா ஒரு கம்பேரிசனுக்காக இல்லை ஒரு சும்மா ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக கியூரியாசிட்டிக்காக செஞ்ச ஒரு ஃபோட்டோ அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணுது ஆனால் உண்மையிலேயே எக்ஸாக்டாக மனித உதடுகளை போலவே ஹியூமன் லிப்ஸை போலவே ஒரு பெண்ணுடைய லிப்ஸை போலவே அலங்கரிக்கப்பட்ட இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா லிப்ஸ்டிக் போடப்பட்ட ஒரு உதடுகளை போலவே அப்படியே ரிசம்பிள் பண்ணக்கூடிய இந்த செடி முதல்ல சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் அண்ட் சதன் அமெரிக்காவில் நிறைய இடங்களில் காணப்படுது அங்கே இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்களான இந்த குணா பீப்புள் ஜியுஎன்ஏ அந்த குணா பீப்புள் அவங்களுடைய ரொம்ப பழமையான ஒரு தாவரமாகவும் பார்க்கப்படுது அடிப்படையில் இது ஒரு மூலிகையாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இருமல் சுவாச கோளாறுகள் மற்றும் ஸ்கின் இரிட்டேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒரு மூலிகையாக பயன்படுத்துகிற ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இது இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஆர்னமெண்டலாகவும் சில பேர் வாங்கி அமெரிக்க நாடுகள்லையும் மேற்கத்திய நாடுகள் பலவற்றிலையும் இது யூஸ் பண்றாங்க நான் முதல்ல சொன்ன நாடுகளில் ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா பல பல முயற்சிகள் செய்யப்பட்டு இந்தியாவில் இதை வந்து உற்பத்தி செய்யறதுக்கு பல நர்சரிஸை சேர்ந்தவங்க பல ஆர்ச்சிட்ஸை சேர்ந்தவங்க இதை முயற்சி பண்ணும்போதும் இங்கே உள்ள தட்பவெட்ப நிலைக்கு அது ஒத்து வரலை அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான விஷயம் ஏன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ ஆர்னமெண்டலாக இருக்குது சில பேர் இப்போ வந்து வீட்டுக்குள்ளே இந்த போன்சாய் மரங்கள் மணி பிளான்ட் இதெல்லாம் வைக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பிளான்ட்டாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் செடியாக இல்லாமல் ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பிளான்ட்டாக நேச்சுரலாகவே வளர்த்துருக்கலாம் இருந்தா இருந்திருந்தா இந்த நாட்டில் பட் இதனுடைய அமைப்பு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குற அந்த லிப்ஸ் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பூக்கள் கிடையாது அது வந்து இலைகள் தான் லீவ்ஸ் தான் ஒரு மாடிஃபைடு லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாடிஃபைடு லீவ்ஸ்க்கு வந்து பிராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஆர்ஏசிகேஎஸ் இந்த பிராக்ஸ் வந்து மற்ற உயிரினங்களான பூச்சிகளையோ பட்டாம்பூச்சிகளையோ ஈர்க்கிறதுக்கு நமக்கே தெரியும் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மகரந்த சேர்க்கை மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது தாவரங்களில் ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு செடிக்கு நடந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஏன்னா செடி கொடிகள்லாம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை தான் மே ஈடுபடுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி பாலினேஷனுக்காக வேண்டி இப்படி ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை அதனுடைய இலைகளில் மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து மகரந்த சேர்க்கைனாலே பூக்களில் தான் பார்ப்போம் ஒரு பூவில் இருக்கக்கூடிய நெக்டார்னு சொல்லப்படுற அந்த தேனை எடுத்து இன்னொரு பூவில் கொண்டு சேர்க்கும் பொழுது மகரந்த சேர்க்கை நடந்து வழியில் விழக்கூடிய அந்த துகள்கள்னால விதை மற்ற மரங்கள் செடிகள் வளர்றது அப்படிங்கிறது பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதுக்கான எக்ஸாக்ட காரணம் நமக்கு தெரியல இது எப்படி எக்ஸாக்டாக ஒரு ஹியூமனுடைய லிப்பை ரிசம்பிள் பண்ணுது அதுவும் ஒரு செடியினுடைய இலை ஒரு பூ மாதிரியான ஒரு வடிவத்துக்கு வர்றதுங்கிறது ஒரு காமனான பொட்டனைக்கல் ஃபினாமினன் தான் தாவரவியல் ஃபினாமினன் தான் ஆனால் அப்படி ஒரு செடியினுடைய இலை மாடிஃபைட் பண்ணப்பட்டு மகரந்த
சைகோட்ரியா பி எஸ் ஒய் சி ஹெச் ஓ டிஆர் ஐ ஏ சைகோட்ரியா இலாட்டா இஎல்ஏடிஏ இது கொஞ்சம் சில பேருக்கு இது லெஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபினாமினா இருக்கலாம் பட் நான் இது என்ன பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறேன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் இந்த கோல்டன் ரேஷியோ மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி மேக வடிவங்கள்ல பிரபஞ்சத்துடைய பால் வீதி வடிவத்துல செடி கொடிகள்ல இருக்கக்கூடிய சில வடிவங்கள்ல ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கு இதுக்கு பேர் கோல்டன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்றாங்க சில இயற்கையினுடைய ரகசியங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி ஒரு ஒரு நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது இது ஏன் இப்படி அப்படின்னு நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ணிக்க முடியாத ஒரு விஷயமாகவும் நம்மள டக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் ஆச்சரியப்படுத்துற ஒரு விஷயமாகவும் படுறதால இதை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னொரு யூனிக்கான வீடியோல மீட் ப